Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button click the subscribe button and bell button click the bell button. Then we upload the videos in the notification. Then you share this video and like this video. Let's go to the video. Hi friends, we are going to the ampere of the ampere of the ampere. That is the ampere of the ampere of the ampere. Indonesia அடுத்து மேலும் தெரிந்து கொள்க என்னனு பார்க்கலாங்க 30K அதாவது minus 243 புள்ளி 2 degree Celsius என்ற மிக குறைந்த வெப்பனிலையில் சில கடத்திகள் எந்த விதமான மின்யிலப்பும் என்றி மின்னோடத்தை கடத்துகின்றன இக்கடத்திகள் மீக்கடத்திகள் எனப்படிகின்றன மீக்கடத்திகள் அதிவேகமாக செல்லும் புள்ளட் ரயில்களை தண்டவாளத்தில் இருந்து உயர்த்த பயன்படுகின் அப்படின் சொல்றாங்க இப்போ அடுத்து செயல்பாடு நான்கு ஒரு மின்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தை அலந்தரிதல் அதாவது ஒரு மின்சுற்றில் இருக்க ஒரு மின்னோட்டத்தை அலந்தரியனோ அப்படின் சொல்றாங்க அது என்ன இங்க டைகராமல குட்திருக்காங்க பாருங்க மூனு குட்திருக்காங்க அம்மீடர் மின் அழுதாவது இதுக்கு தேவியான பொருள்கள் மின் கல அடுக்கு அம்மீடர் மற்றும் மின் விலக்கு இதுதாங்க இதுக்கு தேவியான பொருள் எப்படி செய்யிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் மின் கல அடுக்கு அம்மீடர் மற்றும் மின் விலக்கு ஆகியவற்றை படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு தொடராக இணைக்க வேண்டும் சாவியை இயக்கி சுற்றின் வழியே மின்னோட்டம் பாயுமாறு செய்ய வேண்டும் தற்போது அம்மீடர் காட்டும் அளவை குறித்து கொள்ள வேண்டும் இதுவே மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதாங்க செய்முறை அடுத்து பொருளின் அளவு அதாவது பொருளினுடைய அளவு என்னன்னு பார்க்கலாங்க கீல்காணும் படத்தில் உள்ள தாமிர நானையங்களின் என்னிக்கையை கூறையலுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கீல குடுத்திருக்க ஒரு தாமிர நானியங்கள் நாலு நானியங்கள் குடுத்திருக்காங்க அதனுடைய எண்ணிக்கை வந்து நம்மளுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு நாணயத்தில் உள்ள தாமிர அணுக்களின் எண்ணிக்கையை கூறையலுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் அணுக்களை நாம் வெற்று கண்ணால் காண முடியாது என்பதால் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை நேரடியாக கண்டறிவது இயலாது அதாவது அணுக்களின் அதாவது அணுக்களை வந்து நம்ம நம்மளுடைய கண்ணால் பார்க்க முடியாது அது அதனால் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை நேரடியாக கண்டறிவது நமக்கு இயலாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூல மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை மோல் என்பதை கொண்டு மறைமுகமாக கண்டறியலாம் அதாவது ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் வந்துட்டு அதனுடைய எண்ணிக்கையை வந்து மோல் என்பதை கொண்டு மறைமுகமாக கண்டறியலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்கலாங்க பொருளின் அளவு என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையின் அளவாகும் அதாவது பொருளினுடைய அளவு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கை அதாவது ஒரு பொருளின் அளவு என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளில் உள்ள துகள்களின் அளவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கு அணுக்கள் மூலக்கூறுகள் அயனிகள் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்கள் போன்றவை துகள்கள் எனப்படுகின்றன அதாவது துகள்கள்னால் என்னென்னன்னு பார்க்கலாங்க மூலக்கூறுகள் அயனிகள் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்கள் போன்றவை துகள்கள் எனப்படுகின்றன பொதுவாக பொருளின் அளவானது அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை நேர்த்தகவில் இருக்கும் அதாவது பொதுவா பொருள் அளவு அப்படின்னா என்னன்னா அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளினுடைய எண்ணிக்கையில நேர் தகவில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மோல் என்பது பொருளின் அளவின் எஸ்ஐ அல அழகு ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மோல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா பொருளினுடைய அளவின் அதாவது எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மோல் என்று குறிப்பிட்டால் குறிக்கப்படுகிறது அதாவது மோல் எம்ஓஎல் என்ற குறியீட்டால் தான் இதை குறிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஒளிச்செறிவு ஒளிச்செறிவுனா என்னென்னு பார்க்கலாங்க அன்றாட வாழ்வின் ஒளிமானியான் ஒளிமானியின் பயன்பாடுகள் பார்க்கலாம் என்னென்னு படத்தில் உள்ளது போன்ற காட்சிகளை நீங்கள் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்திருக்கிறீர்களா இதில் போட்டியின் நடுவர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் சுயபணம் செல்ஃபி எடுக்கிறாரா இல்லை அவர் ஒளிமானி ஃபோட்டோ மீட்டர் என்ற கருவியை பயன்படுத்தி நம் கண்களால் உணரப்படும் ஒளியின் அளவை சோதித்து பார்க்கிறார் என்னன்னு பார்க்கலாங்க இங்கே பாருங்க
ஒளிச்செறிவு வரையறை அதாவது ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரளவு திண்ம கோலத்தில் வெளிவரும் ஒளியின் அளவு ஒளிச்செறிவு எனப்படும் அதாவது ஒளி மூலத்தில் இருந்து அதாவது ஒளி அதனுடைய மூளை அதாவது அதனுடைய மூளையில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரளவு திண்ம கோலத்தில் வந்து வெளிவரும் அந்த ஒளியினுடைய அளவு தான் ஒளிச்செறிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒளிச்செறிவின் எஸ்ஐ அழகு கேண்டிலா ஆகும் அதாவது ஒளிச்செறிவினுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து கேண்டிலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனை சிடி என்ற குறியீட்டால் குறிக்கலாம் பொதுவாக எரியும் மெழுகுவர்த்தி ஒன்று வெளியிடும் ஒளியின் அளவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலாவிற்கு சமமாகும் அதாவது எரிகிற மெழுகுவர்த்தி வந்து ஒன்று வெளியிடும் ஒளியின் அளவு தோராயமாக ஒரு கேண்டிலாவிற்கு சமமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ என்னென்னா ஒளிமானி அதாவது ஃபோட்டோமீட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபோட்டோமீட்டர் அல்லது ஒளிச்செறிவு மானி அதாவது லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி மீட்டர் என்பது ஒளிச்செறிவினை நேரடியாக கேண்டிலா அழகில் அளவிடும் கருவியாகும் இதுதாங்க ஒளிமானி பாருங்க இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்து தகவல் துளிகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒளிப்பாயம் ஒளிப்பாயம் அல்லது ஒளித்திறன் என்பது உணரப்படும் ஒளியின் திறன் ஆகும் இதன் எஸ்ஐ அழகு லுமென் அதாவது லுமென் ஆகும் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் ஒரு ஸ்டேடியன் திண்ம கோணத்தில் ஒரு கேண்டிலா ஒளிச்செறிவுடைய ஒளியை ஒரு ஒளி மூலம் வெளியிடுமானால் அவ்வொளி மூலத்தின் திறன் ஒரு லுமேன் என வரையறுக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோங்க தலக்கோணம் அதாவது தலக்கோணம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாங்க இது நேர்கோடுகள் அல்லது இரு தளங்களின் குறுக்கு வெட்டினால் உருவாகும் கோணம் தலக்கோணம் எனப்படும் அதாவது நேர்கோடுகள் இல்லைனா இரு தளங்களினுடைய குறுக்கு வெட்டினால் உருவாகிற கோணம் தான் தலக்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தலக்கோணத்தின் எஸ்ஐ அழகு ரேடியன் ஆகும் அதாவது தலக்கோணத்தினுடைய எஸ்ஐ அழகு வந்து ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரேட் என்ன குறிக்கப்படுகிறது இங்கே பாருங்கள் தலக்கோணம் எப்படி இருக்குன்னு ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்ட வட்டவில் ஒன்று வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படும் கோணம் ரேடியன் எனப்படுகிறது அதாவது ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் அதாவது ஒரு ஆரத்திற்கு சமமான நீளம் கொண்ட வட்டவில் ஒன்று வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படும் கோணம் ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ரேடியன் குறிச்சிருக்காங்க அதாவது பை ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் ரேடியன் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடட் பை பை இதுதாங்க ஃபார்முலா இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் திண்ம கோணம் திண்ம கோணம்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டி கொள்ளும் போது உருவாகும் கோணம் திண்ம கோணம் அதாவது மூணு இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டி கொள்வதுக்கு பேர் தான் வெட்டி உருவாகிற கோணம் தான் திண்ம கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திண்ம கோணமானது ஒரு கூம்பின் உச்சியில் உருவாகும் கோணம் என்றும் வரையறுக்கப்படுகிறது அதாவது திண்ம கோணம் வந்து ஒரு கூம்பி கூம்பினுடைய உச்சியில் தான் வந்து அது உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திண்ம கோணத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஸ்ட்ரேடியன் ஆகும் இது எஸ்ஆர் என்று குறிக்கப்படுகிறது திண்ம கோணம் வரையறை அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு கோலத்தின் ஆரத்தின் இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் எனப்படும் அதாவது திண்ம கோணம் வரையறை அப்படின்னா ஒரு கோலத்தின் ஆரத்தின் இருமடிக்கு சமமான புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு சிறிய வட்டப்பகுதி ஒன்று மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் ஒரு ஸ்ட்ரேடியன் எனப்படும் அதாவது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து இதனுடைய மையப்புலியில் இருந்து ஏ புறப்பரப்பு ஒன் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஸ்ட்ரேடியன் ஆரம் வந்து ஒன் மீட்டர் இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம் ஐந்தாம் ஆண்டு வரையில் தளக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணம் ஆகியவை துணை அளவுகள் என தனியாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டில் இவை வழி அளவுகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்து அட்டவணை அதாவது தளக்கோணம் மற்றும் திண்ம கோணம் வேறுபாடு என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது தலக்கோணம் திண்ம கோணம் தலக்கோணம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இரு கோடுகள் அல்லது இரு தளங்கள் வெட்டி கொள்வதால் உருவாகும் கோணம் தலக்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திண்ம கோணம் மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டி கொள்வதால் உருவாகும் கோணம் திண்ம கோணம் இப்போது இது இரு பரிமாணம் கொண்டது எது தலக்கோணம் வந்து இரு பரிமாணம் கொண்டது திண்ம கோணம் முப்பரிமாணம் கொண்டது தலக்கோணம் வந்து தலக்கோணமுடைய அழகு வந்து என்னென்னா ரேடியன் திண்ம கோணத்தினுடைய அழகு வந்து ஸ்ட்ரேடியன் அடுத்து கடிகாரங்கள் 
கடிகாரங்கள் என்னென்னு பார்க்கலாங்க கால இடைவெளியை அளவிடுவதற்கு கடிகாரங்கள் பயன்படுகின்றன அதாவது காலத்தினுடைய இடைவெளியை வந்துட்டு அளவிடுறதுக்கு வந்து கடிகாரம் வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காலத்தினுடைய இடைவெளியை வந்து அறியறதுக்கு கடிகாரம் வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க பண்டைய காலத்திலிருந்து பல்வேறு விதமான கடிகாரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அதாவது பண்டைய காலத்தில் இருந்து பல்வேறு விதமான கடிகாரங்களை வந்து பயன்படுத்திட்டு வராங்க காலத்தை துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்கான அறிவியல் அறிஞர்கள் கடிகாரம் செயல்படும் பழங்கால முறைகளில் பல்வேறு கடிகாரம் மாற்றங்களை செய்துள்ளனர் அதாவது காலத்தினுடைய காலத்தை துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்காக அறிவியல் அறிஞர்கள் கடிகாரம் செயல்படும் முறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்களை செய்தனர் இதாங்க பழங்கால கடிகாரம் அடுத்து காட்சியின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் அதாவது பேஸ்டு ஆன் டிஸ்பிளே ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள் எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் இரண்டு இருக்கு அப்போ முதலாவதா ஒப்புமை வகை கடிகாரங்கள் அதாவது அனலாக் கிளாக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இவை பாரம்பரியமான கடிகாரங்களை ஒத்தி ஒத்திருக்கின்றன இது மூன்று குறிமூல்கள் மூலம் நேரத்தை காட்டுகின்றன அதாவது மூன்று குறிமூல்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் மணிமுள் மணிமுள்னா என்ன இது குட்டையாகவும் தடிமனாகவும் அமைந்திருக்கும் இது கடிகாரத்தில் மணியை ஹவர் காட்டுகிறது ஹார் காட்டுகிறது இங்கே பாருங்க இந்த சின்ன முள் தான் என்ன ஹார்னு காட்டுது இதுதான் ஒப்புமை வகை கடிகாரம் அடுத்து நிமிடமுள் நிமிடமுள் வந்து இது நீளமாகவும் மெல்லியதாகவும் இருக்கும் இது நிமிடத்தை காட்ட உதவுகிறது இதுதான் நிமிடமுள் அடுத்து வினாடிமுள் இது நீளமாகவும் மிகவும் மெல்லியதாகவும் இருக்கும் இது வினாடியை குறிக்கிறது இது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு முறையும் ஒரு மணிக்கு அறுபது முறையும் கடிகாரத்தை சுற்றி வருகிறது இவ்வகை கடிகாரங்கள் எந்திரவியல் தொழில்நுட்பம் அல்லது மின்னியல் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் வகையில் உருவாக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செயல்பாடு ஐந்து மாணவர்கள் ஒப்புமை வகை கடிகாரத்தின் மாதிரியை அட்டையை பயன்படுத்தி உருவாக்க வேண்டும் அதாவது எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் இரண்டாவது வகை என்னன்னு பார்க்கலாம் இதுதாங்க எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்க இதையெல்லாம் நம்ம எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் இங்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் இவை நேரத்தை நேரடியாக காட்டுகின்றன இவை நேரத்தை எண்களாகவோ அல்லது குறியீடுகளாகவோ காட்டுகின்றன அதாவது இங்கே பாருங்கள் எண் இல்லைனா குறியீடால் காட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை பன்னெண்டு மணி நேரம் அல்லது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை காட்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன தற்கால கடிகாரங்கள் நாள் கிழமை மாதம் ஆண்டு வெப்பநிலை போன்றவற்றை காட்டக்கூடியவைகளாக உள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்துட்டே வருது எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் பொதுவாக மின்னியல் கடிகாரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன அதாவது எண்ணிலக்க வகை கடிகாரங்கள் வந்து என்னென்னா பொதுவாக மின்னியல் கடிகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து செயல்பாடு ஆறு மாணவர்கள் தீக்குச்சிகளை ஒரு அட்டையின் மேல் வைத்து நாள் மற்றும் நேரத்தை காட்டும் எண்ணிலக்க வகை கடிகாரத்தை உருவாக்கிட வேண்டும் அடுத்து செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகை அதாவது செயல்படுற முறையில் அடிக அடிப்படையில் கடிகாரத்தினுடைய வகைகள் என்னென்னு பார்க்கலாங்க பேஸ்டு ஆன் ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் அடுத்தது குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் இவை குவார்ட்ஸ் எனப்படும் படிக்கத்தினால் கட் கட்டுப்படுத்தப்படும் மின்னணு அலைவுகள் அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஓசிலேஷன் மூலம் இயங்குகின்றன இப்படி இப்படி அதிர்வுகளின் அதிர்வெண்ணானது மிக துல்லியமான எனவே குவாட்ஸ் கடிகாரங்களில் இந்த இயந்திரவியல் கடிகாரங்களை விட மிகவும் துல்லியமானவை இக்கடிகாரங்கள் துல்லிய தன்மையானது ஒன் பவர் நயன் வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு மின்னணு அலைவுகள் அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஓசிலேஷன் மூலம் இயங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அறிந்து தெரிந்து கொள்கை என்னென்னு பார்க்கலாம் குவாட்ஸ் கடிகாரங்களில் படிக்கத்தின் அழுத்த மின்பண்பு பீசோ எலக்ட்ரானிக் ப்ராப்பர்டை என்ற தத்துவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது படிகத்தின் அழுத்த மின் விளைவு என்பது படிகத்தின் குறிப்பிட்ட அச்சு ஒன்றின் வழியே அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தினால் அதற்கு செங்குத்தான அச்சில் மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகும் விளைவு ஆகும் படிகத்தின் எதிர் அழுத்த மின் மின் விளைவின் ரிவர்ஸ் பீசோ எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட் போது படிகத்தின் இரு எதிரெதிர் பக்கங்களுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு செயல்படுத்தப்பட்டால் படிகமானது இயந்திரவியல் தகவைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அணுக்கடிகாரங்கள் அப்படின்னா பார்க்கலாம் இக்கடிகாரங்கள் அணுவினுள் ஏற்படும் அதிர்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படுகின்றன அதாவது இந்த இந்த மாதிரி கடிகாரம் வந்து ஒரு அணுவினால் 
ஏற்படுற அதிர்வுகளை வச்சு தான் இந்த மாதிரி கடிகாரங்கள் வந்து செயல்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் அணு கடிகாரம் இப்படி தான் இருக்கும் இது பத்து பவர் பதிமூன்று வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் துல்லிய தன்மை கொண்டவை இவை பூமியில் இருப்பிடத்தை காட்டும் அமைப்பு ஜிபிஎஸ் பூமியில் வழிகாட்டும் செயற்கைக்கோள் அமைப்பு ஜிஎல்ஓ என்ஏஎஸ்எஸ் மற்றும் பன்னாட்டு நேர்பங்கீட்டு அமைப்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் தெரிந்து கொள்வோம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முதன் முதலில் அணுக்கடிகாரமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் தேசிய தர நிர்ணய கல கழகத்தால் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் அதன் துல்லிய தன்மை குவார்ட்ஸ் கடிகாரத்தை விட குறைவாக இருந்தது சிசிஎம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அணுவை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படும் துல்லியமான அணு அணுக்கடிகாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு லூ லூயிஸ் ஈசான் மற்றும் ஜாக் பென்னி ஆகியோரால் இந்தி இங்கிலாந்தின் தேசிய இயற்பியல் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது செயல்பாடு ஏழு மாணவர்கள் தாங்களாகவே ஒரு சூரிய கடிகாரத்தை உருவாக்கி காலை முதல் மாலை வரை நேரத்தை குறித்து வைக்க வேண்டும் இந்த மதிப்புகளை நவீன கடிகாரங்களின் மதிப்புகளுடன் ஒப்பிடச் சரிபார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்க துல்லிய தன்மை மற்றும் நுட்பம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இந்த டைகிராம் இப்போ கிரீன் விச் சராசரி நேரம் என்னன்னு பார்க்கலாங்க இங்கிலாந்து நாட்டின் லண்டன் நகருக்கு அருகில் உள்ள கிரீன் விச் என்னும் இடத்தில் ராயல் வானியல் ஆய்வு மையம் அமைந்துள்ளது இம்மையத்தின் வழியாக செல்லும் தீர்க்க கோடானது தொடக்க கோடாக கொல்லப்படுகிறது அதாவது இந்த மைய இந்த வழியாக மையத்தில் செய்ய செல்கிற வந்து தீர்க்க கோடை வந்து நம்ம வந்து என்ன கோடாக வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா தொடக்க கோடாக வந்து வச்சுக்குது அதாவது ஜீரோ டிகிரி புவியானது பதினைந்து டிகிரி இடைவெளியில் அமைந்த தீர்க்க கோடுகளின் அடிப்படையில் இருபத்தி நான்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இவை நேர மண்டலங்கள் அதாவது டைம் ஜோன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இரு அடுத்தடுத்த நேர மண்டலங்களுக்கு இடையே உள்ள கால இடைவெளி ஒரு மணி நேரம் ஆகும் இந்திய திட்ட நேரம் அதாவது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள பிர்சாஃபூர் மிர்சாஃபூர் என்ற இடத்தின் வழியாக செல்லும் தீர்க்க கோட்டை ஆதாரமாக கொண்டு இந்திய திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது இக்கோடானது இம் எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து டிகிரி கிழக்கில் செல்லும் தீர்க்க கோட்டில் அமைந்துள்ளது இந்திய திட்ட நேரம் ஈக்குவல் டு கிரீன்விச் சராசரி நேரம் ப்ளஸ் ஐந்தரை மணி அதாவது ஐந்து முப்பது மணி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியங்க அளவிடுதலில் துல்லிய தன்மை எப்படின்னு பார்க்கலாம் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து ஆய்வுகளுக்கும் அளவீடுகள் அடிப்படையாக அமைகின்றன அதாவது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறையில் மேற்கொள்கிற ஆய்வுகள் வந்து அளவீடுகள் வந்து அடிப்படையாக வச்சுருக்காங்க ஒவ்வொரு அளவீட்டின் போது கிடைக்கப்பெறும் மதிப்புகளில் சில நிலையற்ற தன்மை காணப்படுகிறது இது நிலையற்ற தன்மை பிழைகள் எனப்படும் அதாவது பிழைகள் வந்து ஏற்படுறது தான் வந்து நிலையற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சோதனை மூலம் கண்டறியப்பட்ட மதிப்புக்கும் உண்மையான மதிப்புக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு பிழை எனப்படும் அதாவது சோதனை மூலமாக கண்டறியப்படுற மதிப்புக்கும் உண்மையான மதிப்புக்கும் இடையிலேயே இருக்கிற வேறுபாடு தான் பிழை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுள்ளிய தன்மை அக்யூரசி துல்லிய தன்மை சாரிங்க துல்லிய தன்மை அக்யூரன்சி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் துல்லிய தன்மை என்பது கண்டறியப்பட்ட மதிப்பானது உண்மையான மதிப்பிற்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதை குறிக்கிறது அதாவது துல்லிய தன்மை அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம கண்டறியப்பட்ட மதிப்பானது உண்மையான மதிப்புக்கு எவ்வளவு நெருக்கமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் துல்லிய தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நுட்பம் அதாவது ப்ரீசியன் அப்படின்னா அளவீடுதலில் நுட்பம் என்பது மேற்கொள்ளப்படும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வளவு அதிகமாக அமைந்துள்ளன என்பதை குறிக்கிறது அதாவது நுட்பம்னா அளவீடுதலில் நுட்பம் என்பது மேற்கொள்ளப்படும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று நெருக்கமாக அமைந்துள்ளது என்பதை குறிக்கிறது இதுதான் நுட்பம் சிந்திக்க உண்மை ம மதிப்பும் சோதனை மதிப்பும் கண்டறியப்பட்ட மதிப்பும் சமம் எனில் உண்மை மதிப்பு என்பது என்ன உன் நண்பர்களுடன் விவாதிக்கவும் அடுத்து தோராயமாக்கல் அப்ராக்சிமேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதில் வந்து செயல்பாடு எட்டு மாணவர்கள் தங்கள் வீட்டில் உணவு சமைக்கப்படும் நிகழ்வை உற்று நோக்கி பெரியவர்களின் உதவியுடன் கீழ்நோக்கும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க முற்பட வேண்டும் எத்தனை நபர்களுக்காக 
உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது உணவின் சுவை எவ்வாறு அதிகரிப்பது உணவில் எவ்வளவு உப்பு சேர்க்கப்பட்டது உணவில் சேர்க்கப்படும் பொருள்களுக்கு என்று பொருள்களுக்கு என்று ஏதாவது திட்ட அளவீடு உள்ளதா உணவு தயாரிக்கும் போது நாம் எந்த திட்ட அளவீட்டையும் பயன்படுத்துவது இல்லை உணவு தயாரிக்க தேவைப்படும் பொருள்களை உணவில் சேர்ப்பதற்கு நாம் தோராய முறையையே கடைபிடிக்கிறோம் அதாவது உணவு தயாரிக்கும் போது எந்த ஒரு திட்ட அளவையும் பயன்படுத்துறது இல்லை உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு பொருள்கள் வந்து உணவில் சேர்ப்பது சேர்க்கிறதுக்கு நாம் தோராயமாக தான் முறையை கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தோராய முறை என்பது ஒரு இயற்பியல் அளவை அளவிடும்போது உண்மையான மதிப்பிற்கு மிக நெருக்கமாக அமைந்த மதிப்பையும் மதிப்பை கண்டறியும் ஒரு வழிமுறையாகும் அதாவது தோராய முறை அப்படின்னா உண்மையான மதிப்புக்கு மிக நெருக்கமாக அமைஞ்ச மதிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி தான் தோராய முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க